வெல்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோல வந்து ஐ எம் ஸ்டார்டிங் எ நியூ பிளே லிஸ்ட் இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரன்ஸ் அதாவது இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இல்லை எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு மேக்ஸ் உடைய ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி திஸ் பிளே லிஸ்ட் வில் பி மச் மச் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ இது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கான மெயின் ரீசன் ட்விட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் ஏன் ஸ்கூல் வீடியோஸ் மட்டும் போகிறீங்க வை டோன்ட் யூ ஹெல்ப் அஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சுனா நாங்களும் பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த பிளே லிஸ்ட்டுடைய வீடியோஸ் கண்டினியூஷன் அப்படின்றது இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் எனக்கு நிறைய வியூஸ் அண்ட் லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்தால் தான் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ வில் கெட் மோட்டிவேட்டட் அண்ட் கம் அப் வித் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் ஆன் வேரியஸ் டாபிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபர்தராக சொல்கிறேன் மேக்ஸ் மட்டும் இல்லை ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு நல்லா இருந்தது அப்படின்னா ரீசனிங்கமான வீடியோஸ்மே நான் போடுறேன் சரிங்களா அரித்மெட்டிக் ரீசனிங்காக இருக்கட்டும் வெர்பல் நான் வெர்பல் எல்லா ரீசனிங்காக இருக்கட்டும் பிகாஸ் ஐ ஐ நீட் டு மென்ஷன் ஹியர் தட் ஐம் ஆல்சோ ஏ சர்டிஃபைடு மென்டல் அபிலிட்டி ட்ரெயினர் நான் ஸோ அதுக்கான வீடியோஸ்மே நான் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் தட் ஹவ் ஐ எம் கண்டினியூவிங் ஸோ இந்த வீடியோஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்காக டென் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் எல்லாம் வேறு வேறு வேரியஸ் டாபிக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஒன் டு எயிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து ஃபார்முலா மெத்தடில் போடுவாங்க சில பேர் வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தடில் போடுவாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் வச்சுட்டு சப்ஸ்டியூஷன்லாம் பண்ணிவிட்டு டைம் வேஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கூடாது ஸோ எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டில் போட்டால் போதுமோ நான் வந்து ஷார்ட் கட்டில் சொல்லி கொடுத்துருவேன் எந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம டெரிவேஷன் பண்ணணும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இல்லை சப்ஸ்டியூஷன்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா சில சம்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அதை நமக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சம்ஸை போடலாம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ ஃபார்முலா மெத்தட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டில் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதும்போது உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஸோ தமிழில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க கொஸ்டின்ஸை பார்த்து பிடிச்சிக்கோங்க சிம்பிள் இங்கிலீஷில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ வாட் இஸ் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஒன் டு எயிட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டிக்கு உள்ளே இருக்கிற சிக்ஸ் டேபிளில் வர நம்பருடைய ஆவரேஜ் மட்டும் கேட்குறாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு மேலே அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு சிக்ஸ் டேபிளில் வர நம்பர் ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அடுத்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு போய்கிட்டே இருக்கும் எங்கே வரும் எயிட்டிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எதுவும் இருக்குது செவன்டி டூ செவன்டி எயிட்னு வரும் அவ்வளோதானே புரியுதுங்களா ஏன்னா தேர்ட்டின் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி எயிட்டு டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூன்னு வரும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்று ரேஞ்சில் இருந்தும் எயிட்டி ரேஞ்சுக்கு உள்ளே இருக்கிற சிக்ஸ் டேபிள் நம்பர் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவாங்க என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சிக்ஸை காமன் எடுத்துகிட்டு பண்ணுவாங்க பண்ணலாம் பட் இட் வில் டேக் டைம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிற சம்மில் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிற சம்மில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு சேமாக இருந்தது அப்படின்னா இடையில் டிஸ்டன்ஸ் மாறக்கூடாது இங்கேருந்து இங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் அதே மாதிரி போயினே இருக்கும் இங்கேயும் சிக்ஸ் தான் இட் கேன் பி ஏ பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு சேமாக இருந்ததுன்னா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெரி ஈஸி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டு டேர்ம் பை டூ பண்ணாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்ட் டேம் என்ன செவன்ட்டி டூ அதாவது இதை எடுத்துக்கூடாது இது கிடையாது இதில் நம்ம எழுதின இந்த நியூ சீக்வன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டேம் லாஸ்ட்டு டேம் பை டூ போடுங்க அப்போ இது என்ன ஆகும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு நாலு பன்னெண்டு நூற்றி ரெண்டு வருமா ஒன் நாட் டூ பை டூ இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஒன்று வரும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு சம்முடைய ஆன்சர் புரியுதுங்களா இது எப்பப்பெல்லாம் சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ பண்ணலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸு சேமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சப்போஸ் உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர
லீஸ்ட்ன்றதுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ லீஸ்ட்ன்றது கம்மியானது அப்படின்ற ஒரு வேர்டு உங்களுக்கு மீன் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டினில் இருந்ததுன்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் எங்கேயாவது வந்து உங்களுக்கு கிரேட்டஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த சம்பவம் வந்து எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு குழு கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எல்சிஎம் வந்து இப்படி கண்டுபிடி சொல்லுவாங்க டுவெல்லு எயிட்டு சிக்ஸ் டென்னு இப்படி போட்டு போடுவீங்க நீங்கள் சரிங்களா இதுக்குமே நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எரேஸ் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் இப்போ டுவெல்லுக்கான ஃபேக்டர் எப்படி போய் எழுதுவீங்க டுவெல் வந்து எப்படி ஃபேக்டர்ஸ் பண்ணுவீங்க ஃபோர் த்ரீ சார் எழுதுவோம் அகெயின் ஃபோர் வந்து டூ டூ சார்னு எழுதுவோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஐ ஹோப் யூ நோ திஸ் அடுத்து அதாவது நான் பெரிய நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய நம்பர் வந்து டுவெல் இந்த நாலு நம்பரில் பெரிய நம்பர் டுவெல் அதுக்கான ஃபேக்டரைசேஷன் எழுதிட்டேன் அடுத்த நம்பர் எது டென்னா ஸோ டென் எடுத்துக்கோங்க டென்னில் எப்படி எழுதுவீங்க நீங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு டூனு எழுதுவீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வரதில் இந்த டுவெல் கூட கம்பேர் பண்ணி எது எதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குதுன்னு போட்டுக்கோங்க இல்லாததை நீங்கள் சே 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 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போது இங்கே ஃபைவ்ன்றது இல்லை டுவெலில் டூன்றது ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ இந்த ஃபைவை மட்டும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஸோ டூ டூ த்ரீ கூட ஒரு ஃபைவ் சேர்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ அடுத்து சிக்ஸுக்கு வாங்க எயிட்டுக்கு வாங்க எயிட் என்ன போடுவீங்க டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூன்னு போனோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கா பாருங்கள் மூணு ரெண்டு கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது மூணாவது ஒன்று இருக்குல்ல அப்போ அதையுமே நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அடுத்து ஆறுக்கு வாங்க டூ இன்ட்டு த்ரீ இருக்கா அது ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கோ நீங்கள் பெரிய நம்பர் எடுத்து அதோடைய ஃபேக்டரிசேஷனில் ஆல்ரெடி எது எதெல்லாம் அடக்கமாக இருக்கோ அதை வச்சுட்டு ரிமைனிங் எக்ஸ்ட்ரா வரதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் டூ டூ இன்னொரு டூ அப்புறம் த்ரீ அப்புறம் ஃபைவ் ஸோ இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி வருது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டின்ற நம்பரு இந்த எல்லா டேபிள்லையும் வரும்னு அர்த்தம் அப்படி தான் எல்சிஎம்மு ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெல் டேபிள் வரும் டென் டேபிள் வரும் எயிட் டேபிள் வரும் சிக்ஸ் டேபிள் வரும் ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க டிவைட் பண்ணால் அஞ்சு வரணுன்றாங்கல்ல அப்போ இது கூட அந்த அஞ்சு ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஆர் டிவைட் பண்ணி பார்க்குறீங்களா என்ன வரும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி ரிமைண்டர் ஃபைவ் வருது புரியுதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இந்த சமூகக்கான ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டுறாதீங்கப்பா அவங்க ரிமைண்டர் ஃபைவ் கேட்குறாங்க அப்போ அந்த ரிமைண்டர் ஃபைவ் வரணுன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணிணோம் அதை ஆட் பண்ணி விட்டுருந்தோம் ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு நான் சம்மம் முடிச்சிடுறேன் இந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் வர கொஸ்டின் தான் புதுசுலாம் கிடையாது ஓகே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நமக்கு அது வந்துச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து நீங்கள் போடணும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம்மா ஃப்ராக்ஷன் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சால் தான் அது போட முடியும் தெரியாதவங்க நோ ப்ராப்ளம் நான் சொல்லித்தரேன் கற்றுக்கோங்க தெரிஞ்சவங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த சம்மாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வருது உங்களுக்கு போடுற மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுதான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் வெறுமனே அப்படியே பார்த்துட்டேலாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு எச்சிஎஃப் ஆஃப் இந்த ரெண்டு நம்பரும் கியூன்றது எச்சிஎஃப் ஆஃப் இந்த ரெண்டு நம்பர் அப்படின்றாங்க அப்போனா பி ப்ளஸ் கியூ கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பியும் கியூவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஃப்ராக்ஷனுக்கு நீங்கள் எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது த்ரீ பை ஃபோரும் நைன் பை சிக்ஸ்டின்னு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் எச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணுன்னா எச்சிஎஃப் ஆஃப் நியூமரேட்டர் பை எல்சிஎம் ஆஃப் டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த நியூமரேட்டருக்கு எல்சிஎஃப் அப்போ என்ன வரும் த்ரீக்கும் நைனுக்கு எச்சிஎஃப் என்ன வரும் த்ரீ தான் வரும் அடுத்து ஃபோருக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் எல்சிஎம் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் தான் வரும் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர் டேபிள்லேயே வரும் சிக்ஸ்டீன் டேபிள்லேயும் வரும் ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு பி வேல்யூ த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ திரும்ப சொல்கிறேன் நியூமரேட்டருக்கு எச்சிஎஃப்ஓ டினாமினேட்டருக்கு எ
16 by 5 q value cross multiply pannalama denominator different ah irukku adanalu so 5 threes are 15 16 16 are 256 by 16 fives are 80 varum so 271 by 18 da indha question kaana answer purinjidungala pa yes easy dhaan idu theriyadhavanga therinjukonga nerai perukku therinjirukadhu fraction ude hcf lcm kettaanga na ipdi dhaan podanum okay va ssc ude advanced max la indha questions la vandu vandirukku seringala next question poyidlama next fourth question on selling an article for rupees 162 there is a loss of 10 percentage at what price it should be sell in order to gain profit of 10 percentage that is a product irukke and the product vandu 162 rupees ki vittadala avarku 10 percent loss aidichan seringla idu vandu selling price avar vittirukkar seringla by on selling an article so 162 rupees ki vittadala 10 percent loss appo 10% profit varanum appadina avaru evlukku vikkano nu kekkranga first question purinjikonga okay va idu eppadi sir poradhu na romba easy ma or term irukke and the term la nde neenga 10% loss appadina enna artham idu vande 19 artham appadi dhaan solradhu purinjikala 10% loss aayiduchuna appo ivaru vande 19 artham appo neenga enna pannalam 90% of x is equal to 162 nu artham appadi dhaan artham 90% of some x edho or amount adhu dhaan vandu 162 appo x is equal to eppadi eduthuvinga 162 inda 90 percentage endradhu 90 by 100 inda pakkam vandhaduna 100 by 19 varum idha cancel pannunga 00 cancel 9 idhu enna varum 18 times varum 18 into 10 180 so 180 rupaya vandu vaangirukanga puriyudhungala so 180 rupaya porula avar 162 ku vittadala 10 percent loss evlo 18 rupaya ஆட்டோமேட்டிக் வந்துச்சு பாருங்க 180 ல 18 போச்சுனா எவ்வளவு 10% தானே 18 போச்சுனா 162 இப்போ எனக்கு प्रॉफिट வரணும்னா அப்போ எனக்கு எவ்வளவு செல் பண்ணனும் இத நான் ஆட் பண்ணனும் அதே परसेंटेज தான் கேக்குறாங்க परसेंटेज உள்ள மாத்தல பாருங்க அதே परसेंटेज கேக்குறாங்க அப்ப 180 ல எனக்கு 18 ரூபாய் லாபம் வரணும் அப்ப எவ்வளவு நான் விக்கணும் அதை 198 க்கு விக்கணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது சோ நீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் பை ஸ்டெப் ஆ போறனால லாஜிக்கா திங்க் பண்ணாலே போதும் ஏனா परसेंटेज வந்து நமக்கு 10% னு கொடுத்திருக்காங்க 10% is easy நீங்க மென்டலாவே போடலாம் சரிங்களா இப்போ 180 10% எவ்வளவு 18 ரூபாய் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி இப்போ 200 ல 10% percent எவ்வளவு 20 ரூபாய் ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணாலே உங்களுக்கு 10% தான் கிடைச்சிரும் परसेंटेज பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளவு சிம்பிளா கேட்க மாட்டாங்க சம் டைம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க 22 1 by 3 இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இல்ல 66 3 இந்த மாதிரிலாம் எடா ஓடமா கேட்பாங்க பட் இந்த क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிம்பிளா தான் இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்கமிங் वीडियोसல மோர் அண்ட் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் சம்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் சரிங்களா இது புரிஞ்சதா இது ஈஸி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாம்ங்களா ஏதாவது சஜஷன் சொல்லணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க எனக்கு நான் கொஞ்சம் வேகமா போற மாதிரி இருக்கு बिकॉज ஐ ஹோப் தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் அபவ் 18 தான் இருப்பீங்க ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி பொறுமையா சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நான் நம்பறேன் இன் கேஸ் நீங்க வந்து ஏதாவது ஃபீல் பண்றீங்கனாலோ யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர் தட் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ் डेफिनेट ஐ வில் ஃபாலோ ஐ வில் ரெஸ்பான்ட் டு யுவர் கமெண்ட்ஸ் இந்த क्वेश्चन பாருங்க இது வந்து சேம क्वेश्चन ஆனா முக்கியமான ஒரு क्वेश्चन இது ஒரு ஆன்சர் என்ன தெரியுமா இந்த ரெண்டு திங்க மைனஸ் பண்ணா போதும் 0.8-0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.
அப்ப மீதி என்ன இருக்கு a b மட்டும் தான் இருக்கு அதனால தான் நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் a வும் b யும் நீங்க மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு சம் கிடைச்சிரும் சோ ஃபார்மட் பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல இருக்கு ஓகேவா அத எந்த ஃபார்மட் இது a cube minus b cube by a square plus ab plus b square formatல இருக்குனா நீங்க கண்ணை மூடிட்டு இத மட்டும் மைனஸ் பண்ணி அப்படியே டிக் பண்ணிட்டு அது சம்முக்கு போயினே இருங்க கஷ்டமே கிடையாது ஈஸி மேட்டர் இது சரியா ஓகேவா அடுத்த क्वेश्चन போயிடலாமா क्वेश्चन நம்பர் 6 போயிடலாம் ஐ ஹோப் யு ஆர் லர்னிங் சம்திங் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த வீடியோ நம்பரிங் அப்படினா இப்போ ஒரு லைக் தட்டிடுங்க இந்த வீடியோஸ் உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டு நிறைய வியூஸ் கொண்டு வந்தீங்கனா தான் ஐ will get motivated to post more videos it is in your hand again சொல்றேன் ஓகே இப்போ இந்த क्वेश्चनமே இன்ட்ரஸ்டிங்கான क्वेश्चन இது வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல லீலியர் ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ண வர ஒரு क्वेश्चन சரிங்களா இந்த क्वेश्चन என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து 150 ரூபாய் இருக்குது படிக்கலாம் கூட பரவாயில்ல நான் வந்து இப்போ एक्सप्लेन பண்ணனும் பாத்துக்கோங்க இந்த 150 ரூபாய் வந்து எப்படி இருக்குனா ஒரு ரூபா காயினாவோ இருக்கு ஐம்பது பைசா காயினாக இருக்குது இந்த ஐம்பது பைசா காயின் அப்படின்றத நான் வந்து ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் வந்து நான் ருபீஸாக மாற்றுறேன் அப்படி இல்லைனா இருபத்தஞ்சி பைசா காயினாக இருக்குது இருபத்தஞ்சி பைசான்றது இவ்வளோ குவாட்ரு தானே ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டுக்கிறேன் எல்லாமே நான் ருபீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோமா ஸோ இந்த நூற்றம்பது ரூபான்றது இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு ரூபா காயினில் இருக்குது அதே மாதிரி ஐம்பது பைசாவாக இருக்குது இருபத்தஞ்சி பைசாவாக இருக்குது இப்போ இல்லை ஐம்பது பைசா இருபத்தஞ்சி போயிடுச்சு பட் சம்சம் மட்டும் நம்ம கூட வந்துட்டு தான் இருக்குது என்ன பண்ணுறது தெரில ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது எத்தனை இருக்குது கவுண்டிங் தான் விஷயமே இங்கே எத் எத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஐம்பது காசு வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சி பைசா வந்து எயிட் டைம்ஸ் வருது ஸோ டைம்ஸ் தான் இது வந்து என்னது டைம்ஸ் அர்த்தம் டைம்ஸ் என்ன அர்த்தம் ஒரு காமன் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இதையும் எக்ஸ் இதுவுமே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஏன்னா எத்தனை காயின் இருக்குது வித்து எவ்வளோ அப்படி தான் அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ரூபா காயின் வந்து ஒரு ஏழு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஒரு ரூபா காயின் ஏழு ரூபா அப்படி தானே சொல்லுவீங்க இப்போது பத்து ரூபா காயின் வந்து ரெண்டு இருக்கு எவ்வளோ சொல்லுவீங்க இருபது ரூபா சொல்லுவீங்க அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க காயினையும் அந்த அமௌண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ நீங்கள் இதையுமே மல்டிப்ளை பண்ணும் எப்படி எழுதிங்க ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் நல்லா கவனிங்க ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் அடுத்து ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ நான் பை டூன்னு போட்டுக்கிறேன் அடுத்து எயிட் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ எயிட் எக்ஸ் பை ஃபோர் இப்போ இந்த மொத்த அமௌண்ட்டின் டோட்டல் பண்ணால் எனக்கு நூற்றம்பது ரூபா அவ்வளோதான் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சா இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பா இந்த சம்பளியுமே ஒரு டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்குது ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி டு சே தட் இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் கிடையாது இது த்ரீ இது சரியா இதை கரெக்ஷன் நான் பண்ண சொன்னேன் பண்ணலை ஓகே இது த்ரீ ஓகே அப்போ த்ரீமா சரி நம்ம இதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க இது வந்து த்ரீ எக்ஸ் கொஸ்டின்லேயும் மாற்றிக்கோங்க த்ரீ எக்ஸ் தான் அது ஓகே இப்போ ரிமைனிங்லாம் அப்படியே தான் நீங்கள் இதை எல்சியம் சால்வ் பண்ணலாம் எல்சியம் என்ன வரும் ஃபோர் எடுப்பீங்களா அப்போ ஃபோரால் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இங்கே நீங்கள் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் இது எயிட் எக்ஸ் அப்படியே வரும் இந்த பக்கம் நூற்றம்பது ரூபா இருக்கும் இவர் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆடுவார் இது மொத்தம் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ் எயிட்டு தேர்ட்டி எக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதை நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டென் எழுதுவீங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி போடுவீங்களா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ எக்ஸுடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி வரும் சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்க ஐ டுவெண்ட்டி வந்துச்சு டுவெண்ட்டி டிக் பண்ணுறீங்க அப்படி கிடையாது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன்றுன்றாங்க ஒன் ருபி காயின் எவ்வளோன்றாங்க ஒன் ருபி காயின் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸுனா ஃபோர் இன்ட்டு தான் ஆன்சர் பார்த்தீங்களா உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேருக்கு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி வந்தோடனே டக்குன்னு டுவெண்ட்டி டிக் பண்ணிட்டு அந்த சம்மு போயிடுவீங்க அதுக்காக தான் அதை பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இப்படி தான் இருக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே எப்பவுமே உங்களுக்கு ஏழு ஒரு ஆன்சர் இருக்குனாலே கொஞ்சம் விஷமத்தனமாக இருக்குன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துருங்க ஏன்னா நம்ம ஜென்ரல் மைண்ட் செட் எப்படின்னா ஏழு
பட் ரொம்ப ஈஸியாக முடியும் இப்போ இது எல்லாமே என்னப்பா ஃப்ராக்ஷனில் மல்டிபிகேஷன் இருக்குது இங்கே சிம்பிள் எதுவுமே தரலன்னா மல்டிபிகேஷன் அர்த்தம் ஏன்னா ஃபைன் த ப்ராடக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது கவனிங்க இது என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணணுமா ஸோ த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ பை த்ரீ போடுவீங்க அடுத்து ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ பை ஃபோர் போடுவீங்க அடுத்து ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஒன் போடுவீங்க இது வார்டு போய்கினே இருக்கும் இப்போ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற நம்பரை விட மேலே இருக்கிற நம்பர் ஒன்று சின்னதாக இருக்குது இங்கே த்ரீனா இங்கே டூ ஃபோர்னா இங்கே த்ரீ ஃபைவ்னா ஃபோர் அப்போ கடைசி டேமு நைன்ட்டி நைன் அப்படின்னா நைன்ட்டி நைன் ஒன் நைன்ட்டி ஒன் நைன்ட்டி எயிட்னு வரும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி யார் இருப்பா இங்கே நைன்டி எயிட் இருக்கும் இங்கே நைன்டி செவன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா நம்பரும் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பரை விட மேலே இருக்கிற நம்பர் ஒன்று சின்னதாக வரும் இப்போ நல்லா கவனிங்களேன் இதில் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஃபைவ் இருக்குமா அடுத்து ஒரு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இருக்குமா அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் அந்த மாதிரி லைனாக கேன்சல் ஆகினே எல்லாம் வந்துடும் கடைசியில் யார் தனியாக நிற்பா இந்த நைன்டி நைனோ இந்த டூவை மட்டும் தனியாக நிற்கும் அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் டூ பை நைன்டி நைனுன்னு எழுதலாம் அதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்த்திங்களா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்மு அட் த சேம் டைம் வெரி ஈஸியான சம்மம் கூட சில பேர்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலாகவே பெரிய சம்மா பார்த்தா பயந்துருவாங்க இங்கி பிங்கி பாங்கி போட ஆரம்பிச்சிருங்க பட் நீங்கள் இறங்கி சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி ஈஸி சரிங்களா ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா தான் ஓகேவா எக்ஸாம் டைமில் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் ஆளில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சம்மை அப்போ போட்டோம் அப்படின்ற ஒரு ஞாபகம் உங்களுக்கு வந்துட்டாலே போதும் நீங்களால் போட முடியும் அந்த மாதிரி சம்மையுமே சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் போயிடலாம் தேர்ட்டி பாய்ஸ் ஒர்க்கிங் இது வந்து என்னுடைய ஃபேவரட் டாபிக் ஓகே இது வந்து என்னோட ஃபேவரட் டாபிக் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் ஒரு பெரிய தனியாக ஒரு பெரிய பிளே லிஸ்ட்டே போடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டாபிக் பர்ஸ்னலாக வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இது வந்து நான் ஷார்ட் கட் மேத்தில் சொல்லி தரேன்ப்பா இது என்னென்னா திஸ் கொஸ்டின் இஸ் இன்வால்விங் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்டு டேஸ் பை மணி ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்ட்டு டேஸ் டேஸ்ன்றது இங்கே டேஸ்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து டைம்னு நான் வச்சுக்கோங்க டேஸாக இருக்கலாம் இல்லை டைமாகவும் இருக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நல்லா கவனிங்க முப்பது பேர் பத்து மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி ஆறுநூறுபா சம்பாதிக்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா முப்பது பேர் பத்து மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி அமௌண்ட்டு டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா எத்தனை பேர் எவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்க அது நாலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஹவர்ஸாகவும் இருக்கலாம் பை அமௌண்ட்டை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா முப்பது பேர் இருபது நாள் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு டேவில் கொடுப்பாங்க அதுக்கேற்ற அமௌண்ட்டும் கொடுப்பாங்க ஸோ எப்பவுமே நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மென் இன்டு டைம் டைம்ன்றது உங்களுக்கு ஹவர்ஸாகவும் இருக்கலாம் டேவாகவும் இருக்கலாம் அதே நான் சொல்லிடுறேன் பை மணி எப்போ மணி வந்து டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு செகண்ட் கண்டிஷன் யாருங்க ஹவு மச் மணி அப்போ இங்கே அமௌண்ட்டை கொடுக்கல எத்தனை பேர் ஐம்பது பேருக்கு எட்டு ஹவர்ஸ் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ 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 கேன்சல் த்ரீயும் சிக்ஸும் கேன்சல் ஒன் பை டூ தான் வருது இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரடு பை எக்ஸ் வருது ஸோ கிராஸில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சில பேர் கேன்சல் பண்ணுறீங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஈக்குவல் இருக்கு நடுவில் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது கிராஸில் மல்டிப்ளை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று எக்ஸு டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடு எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் உங்கள் ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ எப்படி போடுறதை பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்தால் இப்படி தான் போடணும்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம் உங்களுக்கு டவுட் தான் நீங்கள் போட்டு பார்த்துருங்க இதில் போட்டு பார்த்து ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டே ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு சரிங்களா நைன்த் கொஸ்டின் போயிடலாமா இது வரைக்கும் கிளியருங்களா ஓகே ஐ ஹோப் யூ ஆர் என்ஜாய் லேர்னிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைன் த சம் இதுவுமே ஒரு பெரிய ட்ரெயின் சம் மாதிரி இருக்குது ஆனால் நம்பர்ஸ் எல்லாம் சேம்மா இங்கே வந்து ஒரு ஈஸி எத்தனை ட்ரிபிள் நைன் இருக்குது ஆறு ட்ரிபிள் நைன் மொத்தம் வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ சார் வெளில எடுத்தால் சில பேர் ஒன்று தானே வரும்னு கேட்பீங்க அப்படி வராது எத்தனை இருக்குது மொத்தமாக ஆறு வி ஆர் டூயிங் அடிஷன் தான் சரிங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ மொத்தமாக உங்களுக்கு ட்ரிபிள் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் வரும் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது கூட ட்ரிபிள் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் கூட இங்கே ஒன் பை செவன் டூ பை செவன் த்ரீ பை செவன்லாம் இருக்கா இது
புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிகேஷன் வந்ததாலே நீங்கள் அதையுமே கம்மி பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சாம்பில் நீங்கள் நைன்டி நைனில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன்று ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸி உங்கள் வேலை வந்து மிச்சமாகிடும் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதை பண்ணால் உங்கள் வேலை மிச்சமாகவோன்றதில் தான் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கணும் டைமிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு பெரிய சம்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இங்கே மிச்சம் பண்ணுற டைம் அங்கே போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது புரிஞ்சுதா இது ஈஸி தானே எஸ் ஓகே ஃபைன் யாராவது மல்டிபிகேஷனில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸலண்ட் கோர்ஸ் அது வந்து என்னுடைய மொபைல் அப் ஐ வி ஹாவ் அ மொபைல் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஜஸ்ட் என்னுடைய ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கேட்டிக்கே மேத் நீங்கள் இருக்கு இல்லை இல்லை லோகோ இருக்கீங்களா அந்த லோகோ வந்து பிளே ஸ்டோரில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே நீங்களே கூட பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூட எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கைட் யூ ஓகே என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ செவன் ஃபோர் டிஸ்கவுண்ட்டோட மல்டிபிகேஷனுக்கு ஐ எம் ப்ரொவைடிங் அ ஒன் ஃபென்டாஸ்டிக் கோர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களால் ஃபைவ் டிஜிட் இன்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் கூட உங்களால் ஒரே லைனில் ஆன்சர் எழுத முடியும் அந்த அளவுக்கு ஐ ஹாவ் ஒன் கோர்ஸ் அது பேசிக்லேருந்து இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக பண்ணது தான் நீங்களே கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் யூஸ் பண்ணணும் மல்டிபிகேஷன் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணணும் தனியாக அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் டூ அமௌண்ட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டென் போயிடலாம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவுமே போன கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்குது பட் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி நான் ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் வந்து இது என்னது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்டினரி ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ எப்படி பண்ணோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே ஆட் பண்ணோமா அப்போ எப்படி எழுதிங்க நைன்டி நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் இருக்குது இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது உங்கள் ரெண்டு பேரும் கேன்சல் ஆகிடுவாங்க இப்போ போன சம்பளம் பண்ண மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் பண்ணலாமா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் இன் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூவா ஸோ அப்படியே மைண்ட்லேயே பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடில் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இப்போ இதுவுமே பாருங்கள் இங்கே சப்ரேட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இதை சப்ரேட் பண்ணிவிடுங்க ஈஸி இதை சப்ரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி நைனோ ஃபார்ட்டி டூவோ செவன் வருமா ஸோ ஃபோர் நைன் டபுள் ஜீரோ மைனஸ் செவன் இஸ் ஃபோர் எயிட் நைன் த்ரீன்னு வரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் ஆன்சர் இதுக்கு நான் இன்னொரு ஆன்சர் சொல்லட்டுமா இன்னொரு மெத்தட் சொல்லட்டுமா இந்த மெத்தடோட அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு இது ஈஸியாக இது ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஓகே நம்ம ரெகுலராக பண்ணுறது தான் ஒரு மிக்சட் ஃபேக்ஷன் இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர் இங்கே ஹோல் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸை தான் நான் டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்கோம் வேறு எதுவும் பண்ணல சரிங்களா இப்போது இதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் ஈஸியான மெத்தட் என்னன்னு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இங்கே நைன்டி நைன் இருந்ததுன்னா ஓகேவா அதாவது இந்த இடத்துல கொஸ்டினில் ஒரு நிமிஷம் ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணிடுறேன் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நைன்டி நைன் இருந்ததுன்னா இந்த டினாமினேட்டர் பக்கத்தில் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு ஜீரோ போடணும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு நைன் இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ போடுறேன் ப்ளஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யுவர் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி நைனுக்கும் ஃபார்ட்டி டூவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஏழா அது நீங்கள் மைனஸ் பண்ணாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ஆன்சர் வந்துச்சு அதாவது இந்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம டேரெக்டாக இங்கே வந்து வந்துட்டோம் ஸோ நீங்கள் அப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் இல்லை சார் எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எனக்கு எந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ பண்ணலாம் தெரியல அப்படின்னு சில பேர் கன்ஃபியூஸ் அதனால தான் நான் சொன்னேன் டபுள் நைன் இருந்ததுனா நீங்கள் வந்து டபுள் ஜீரோ போடலாம் ட்ரிபிள் நைன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ட்ரிபிள் ஜீரோ போட்டுட்டு நீங்கள் அதை பண்ணலாம் சரிங்களா அவ்வளோதான்ப்பா சம்மு முடிஞ்சது ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் லேர்ன் சம்திங் இன் தீஸ் டென் கொஸ்டின்ஸ் இந்த டென் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் தொடர்ச்சியாக வீடியோ போட்டேன்னா அந்த வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அந்த வீடியோஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணும் நம்ம சேனல்ஸ்க்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து புது பிளேலிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணேன் தட் டூ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் மை ட்விட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
please do support to me to continue this playlist அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் பை பை